Oke okay, semuanya, <coughs> ini saya bikin video ini karena masih banyak saya ngelihat orang-orang yang nggak paham, ya. belum paham juga kenapa kita menyuarakan mengenai keterputusan nasab Habib Ba'alu itu dari baginda Rasulullah SAW gitu. dan kenapa kita memaksa mereka untuk mengaku bahwa mereka itu bukan putra Rasulullah sebagai apa, sebagaimana faktanya gitu ya hasil tes DNA mereka, kajian kitab, kajian sejarah, budaya dan segala macam kajian yang sudah dilakukan yang membuktikan bahwa mereka itu memang bukan durianya baginda Rasulullah SAW gitu. Nah untuk menjawab itu, untuk mengatasi itu, ini saya mau bikin video ngejelasin sekali lagi kepada kalian semua alasan kenapa uh, kami atau bukan kami ya, kami kan hanya mengikut gitu, <laughs> pakai Fuad, kayak Imat, uh, KRT Fakih, Gus Mogi, KRT uh, Nur Ikhya, uh, kayak Haji Nur Ikhya gitu, dan yang lain-lain itu gempur-gempuran gitu loh, menyuarakan kebenaran dan meluruskan segala ajaran-ajaran yang menyimpang dari para habib-habib itu dari para habib itu karena para itu udah banyak habib-habib lagi makin banyak <laughs> pemborosan kata ya teman ya itu nggak disengaja teman-teman emang keluar begitu aja gitu teman maaf ya nah kalau misalnya kita lihat nih ya ke belakang jauh dari sebelum kebenaran mereka itu terbongkar itu kan kita sering sekali melihat kelakuan para habib-habib itu oknum-oknumnya para habib-habib lagi kan nggak nggak sengaja itu nggak sengaja para habib itu oknum-oknumnya itu suka sekali menyulut api keributan gitu loh di tengah-tengah masyarakat yang berbahaya gitu loh yang berpotensi membahayakan masyarakat itu sendiri dan juga masyarakat luas membahayakan bangsa dan negara kita gitu terlebih lagi ada habib-habib yang kelakuannya itu memang bejat gitu loh kepada masyarakat dari suka ngambil istri orang suka ngawinin siri orang kawin siri kan suka kan para habib itu kan maksudnya tujuan kawin siri itu kan cuman mau nyicip doang sebenarnya mah ya kan gitu kan terus saat berhubungan juga di, apa ditambah saat berhubungan juga mintanya yang aneh-aneh habib itu ada itu yang wanita yang udah di apa undang ke acara TV kan sebelum hubungan suami istri harus nonton itu dulu Power Ranger <laughs> terus mintanya juga dari belakang dari belakang gue malu bener gue ngomong kayak gini aja <laughs> gitu ya eh, pokoknya gitu lah kenapa ada orang yang mengikuti acara mereka untuk membuat keributan ribut dengan sesama bangsa kita ribut dengan pemerintah dan segala macam gitu kan demo-demo nggak jelas di jalanan blokir jalan nyusahin orang orang mau berangkat kerja di hadang sama pemblokiran jalan mereka itu kan berengsek kan gitu kan nyusahin orang pokoknya nyusahin orang merugikan orang gitu loh kenapa banyak nasanya gitu kenapa banyak orang yang ikut ke acara demo-demo tersebut gitu kenapa banyak orang yang jadi berani kepada pemerintah yang itu menimbulkan keributan dan membuat negara kita ini kacau sehingga negara lain itu gampang nyerangnya gitu loh dan kenapa orang-orang, para istri-istri, itu mau aja gitu loh. Disuruh begini ya mau, disuruh nonton bokep ya mau, disuruh dari belakangnya mau. Terus suaminya itu, kalau ada suami yang istrinya diambil sama para habib, itu direla-relain aja. Kenapa? Ya karena klaim mereka sebagai zuriah Rasulullah itu yang membuat masyarakat nggak bisa, apa ya, nggak bisa ngelawan gitu loh. Nggak bisa nentang, nggak bisa marah sama mereka gitu. Nggak bisa nolak segala apa yang mereka mau. Kami para habib. Ini adalah zuriat Rasulullah harus dimuliakan, harus dituruti segala apa maunya. Kalau kalian tentang Habib artinya tentang Rasulullah. Kalau tentang Rasulullah udah pasti nggak masuk surga itu yang yang apa ya? Yang ratusan ribuan kali disampaikan kepada masyarakat sehingga masyarakat ini apa ya? Jadi teror bener kata Pak Kiai Fuad gitu. Sehingga kita nggak bisa apa-apa. Dan dengan klaim tersebut juga beberapa oknum dari mereka dari para habib itu dengan mudahnya melancarkan sejarah bangsa nusantara gitu. yang dimana sejarah itu adalah identitas bangsa bangsa kita ini bangsa yang hebat luhur kita tuh luhur-luhur yang hebat orang-orang yang keren orang-orang yang hebat yang berjuang dan menang gitu dan itu asli nusantara asli orang Indonesia tetapi dengan para habib itu oknum-oknumnya itu itu mereka melencengkan sejarah, nggak hanya cerita sejarahnya, tapi juga pelaku-pelaku sejarahnya juga dilencengkan menjadi uh, keluarga mereka, bagian dari keluarga Yaman itu, imigran itu, 
gitu loh. Contoh KRT semua di dengar kemarin diklaim sama si Habib Lutfi bin Yahya, si berengsek satu itu tua bangka berengsek itu, itu bilang itu Habib Hasan ya kalau nggak salah bin Yahya. Gitu loh. Jadi secara nggak langsung masyarakat ini dikasih tahu sama, sama si Lutfi bin Yahya bahwa yang berjuang untuk bangsa Nusantara ini adalah leluhur gue dari Yaman. Gak ada dari kalian itu yang berjuang leluhurnya Semua itu dari gue Leluhur gue Padahal semua itu bohong Semua di Ningrat Kayak Kairut semua di Ningrat itu kan Di Jogja Orang asli Jogja gitu. Makanya di Jogja Sama si Lutfi Bin Yahya Dibikin cerita macam-macam Di karang sejarah macam-macam Dirubah identitas ke RT semua di Ningrat Menjadi Habib juga Terus dibikin lagi makan palsunya di Semarang Kan gila kan kayak begitu tuh Terus yang lainnya Bikin sejarah palsu Kayak bendera Indonesia itu, merah putih itu, yang bikin itu Habib ini, Habib itu, yang mendirikan ada tulung ulama, itu Habib ini, Habib itu, atas restunya Habib ini, Habib itu. Itu semua kan bohong dan terbukti, itu salah, itu sejarah yang salah. Gitu. Dengan klaim mereka sebagai durian Rasulullah itu, mereka terbukti dengan enak sekali mereka itu merusak, merusak bangsa dan negara kita gitu. Mengotak-atik sejarah Terus memainkan masyarakat seperti boneka mereka Itu mudah sekali gitu loh. Karena masyarakat ini ak akan nurut-nurut aja Percaya-percaya aja gitu loh. Karena memandang mereka itu habib Sebenarnya Rasulullah Yang gak mungkin berbuat keliru, salah, jahat Padahal aslinya mereka itu sedang berbuat jahat Nah dan sekarang mereka sudah terbukti Bukan zuriahnya baginda Rasulullah Karena pertama nasab mereka Menurut kajian kitab dari Kiai Imad Itu tidak nyambung kepada baginda Rasulullah itu. Kedua Yang paling kuatnya dari kajian kitab Tes DNA mereka apa Hasil tes DNA mereka Para habib-habib yang sudah tes itu Itu menunjukkan Haplogrup mereka itu G Bukan J1 Sedangkan baginda Rasulullah itu J1 Nabi Ismail J1 Nabi Ibrahim J1. Gua mau ngasih tahu nih ya. J1 sama O itu masih ada kaitannya gitu loh. Masih ada hubungan kekeluargaan gitu. J1 sama O. Cuman kalau G yang di mana haplogrup G ini adalah haplogrupnya para habib itu benar-benar lenceng jauh gitu loh. Enggak ada hubungan sama sekali sama J1 dengan O. Paham ya? Jadi kalau ada orang yang bilang, "Ah, haplogrup lu ternyata O." Ya O sama J1 itu ada hubungan goblok gitu loh. Lu gak belajar apa gimana? Kalau G itu bener-bener gak ada sama sekali gitu loh. Nah sekarang, nih sekarang. Semua pengakuan mereka. Atau klaim-klaim sejarah mereka. Itu sudah terbukti keliru. Sudah terbukti salah gitu ya. Nasab mereka sudah terbukti. Tidak nyambung kepada baginda Rasulullah. Untuk uh, memperbaiki lagi kehidupan. Yang sudah para habib itu rusak. Benar merusak kehidupan kan kayak begitu kan. Klaim mereka itu dipakai mereka untuk merusak kehidupan loh. Coba pikirkan, coba pikirkan lagi gitu loh. Dari ngelancengin sejarah, merusak sejarah, merubah identitas pahlawan-pahlawan kita, terus kelakuan-kelakuan mereka yang bejat kepada masyarakat, itu kan semuanya ngerugiin kehidupan gitu, merusak kehidupan. Gitu. Nah untuk memperbaiki lagi kehidupan, menaruh sesuatu ke jalurnya yang benar, yang tepat gitu ya. Ya kita harus menyuarakan dan menuntut mereka untuk mengaku dari mereka itu sebenarnya bukan dari Rasulullah mengakulah terus dari kelakuan kelakuan mereka yang lencengin sejarah dan segala macamnya minta maaf minta maaf karena Lutfi bin Yahya ini satu ini ya sebenarnya kan nggak cuma Lutfi bin Yahya gitu ada yang ba ada banyak lagi gitu cuman kita ambil si Lutfi bin Yahya aja gitu ya. Lutfi bin Yahya itu seharusnya minta maaf karena apa yang dia sampaikan kepada masyarakat mengenai sejarah-sejarah Nusantara dan tokoh-tokoh pahlawan kita itu semuanya terbukti bohong, keliru, nggak ada dari Habib yang berjuang untuk bangsa Indonesia, nggak ada di zaman dahulu itu gitu. Kalau kekeh dengan pendiriannya, hadirkan bukti dari zaman dahulu, nih gua ngomong kayak begini nih. Kalau si Lutfi bin Yahya itu kekeh sama sejarah dia yang dia sampaikan kepada masyarakat yang bertentangan dengan sejarah dari para keluarga pahlawan Indonesia itu sendiri itu hadirkan bukti dan sampai sekarang kan nggak ada dia pun nggak mau minta maaf artinya dia apa memang setan gitu terus kelakuan kelakuan mereka yang ngerugiin masyarakat seperti ngambil istri orang kalau nikah semaunya itu minta maaf sama yang bersangkutan gitu dan juga kami menuntut gitu ya kepada para habib untuk jangan arogan lagi 
nasab kalian yang kalian pakai untuk dibangga-banggakan dan merendahkan pribumi kan merendahkan mereka itu contohnya si Bahar bin Smith ketika persidangan itu dia bilang dengan sombongnya dengan angkuhnya ngomong di hadapan masyarakat di hadapan orang-orang ya disorot media itu dia bilang gini Nabi Muhammad itu kakek lu apa kakek gue udah gila nggak lo seandainya nih gua turiahnya baginda Rasulullah asli dari jalur bapak dari jalur ibu asli gitu itu ngomong kayak gitu tuh butuh ribuan tahun ngisi energi asli itu men dengan seenaknya dia kayak begitu ngomong kayak begitu gila nggak lo tujuannya apa kayak begitu untuk merendahin orang lain gitu. yang kayak gitu nggak mungkin zuriat Rasulullah karena zuriat baginda Rasul itu pasti apa ya ada teguran gitu loh di hatinya itu jangan ngomong kayak begitu untuk rendahin orang lain gitu. pasti nggak akan kuat ngomong kayak begitu nggak ada angin dari hujan tiba-tiba bilang Nabi Muhammad itu kakek lo apa kakek gue kok bisa gitu loh ada di otak dia rambu-rambu untuk ngomong kayak begitu terus terlontar sama lisannya gila nggak nah Dengan kebenaran ini yang sudah terbongkar, berhentilah seperti itu. Gitu. Berhentilah nasab kalian itu nggak nyambung kepada baginda Rasulullah dan nggak pantas untuk kalian merasa lebih tinggi, lebih hebat, lebih mulia dari masyarakat pribumi. Setaralah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bekerja sama itu tanda kalian manusia gitu, bukan setan, ya kan? Si iblis itu kan ceritanya kan ini merasa mulia kan makanya dia diusir dari surga. Kamu bukan malaikat, kamu iblis bangsat ya Tuhan. <laughs> astaga, astaga. <laughs> iya. Arogan gitu loh, merasa mulia dan merendahkan orang lain gitu loh. Tuh. Nah, makanya itu kita gempur-gempuran. Aku ikutan Kiai Fuad, ikutan Kiai Imad, KRAT Fakih, <tuh> Gus Mogi, dan yang lain-lain para kiai-kiai itu untuk menyuarakan kebenaran ini. Aku ikutan aja gitu. Untuk apa? Untuk memperbaiki sistem kehidupan yang sudah para habib itu rusak gitu loh. Itu aja, itu alasannya gitu. Bukan untuk apa-apa. Kalau terjadi keributan gitu ya. Ya memang harus gitu loh Diban- Jauh lebih baik dibandingkan kita tetap rukun-rukun aja Tapi kita tetap di uh, Jejelin sama sesuatu yang salah gitu. Yang itu akan dampaknya ke depan Akan jauh lebih parah lagi Karena para habib-habib itu Para habib itu Kalau didiemin aja Kalau dibiarkan saja dan tetap dimuliakan Itu si Lutfi bin Yahya itu akan terus menerus Melencengkan sejarah Sampai habis Sejarah bangsa Nusantara ini Menjadi Tokoh-tokohnya itu Menjadi uh, Orang-orang Yaman semua gitu. Para Habib semua Sehingga kita nggak punya kepedean Untuk mengak- untuk membanggakan ki- diri kita sendiri Bahwa kita lah Leluhur kita lah Yang berjasa pada tanah dan air ini gitu. Tanah air ini Indonesia ini Itu ya Jadi ini penting banget gitu. Dan sebenarnya yang membuat ribut Yang membuat ribut Yang membuat lama itu kan orang-orang atau ustadz-ustadz kiai-kiai yang diem aja atau tuan guru-tuan guru yang diem aja nggak mau nge nyampein kebenaran ini kepada murid-muridnya kepada jamaahnya gitu seandainya setelah mendengar kebenaran ini itu para kiai-kiai semuanya terus para ustadz-ustadz dan dai-dai semuanya itu menerima kebenaran ini langsung disampaikan kepada masyarakat itu itu pasti cepat kelar gitu cepat kelar masyarakat dengan mudah menerima gitu. cuman kalau para kiai kiai para guskus yang nggak mau belajar nggak mau meneliti ulang kajiannya kiai imat terus melihat latar belakang kenapa ada kajian ini gitu kan terus belajar tentang tes DNA mengenai para habib habib itu sejarah sejarah para habib itu dan yang lain-lain itu yang bikin gimana gitu ya kok ulama kayak begini kok ada orang yang punya jamaah kok begitu <laughs> kayak ustadz ustadz Adi Hidayat kemarin itu loh kok bingung gitu loh dia ini kok bingung kenapa nggak mau belajar gitu nggak mau belajar lu tuh udah punya jamaah artinya punya jamaah itu punya tanggung jawab jamaah lu itu bukan jamaah apa bukan umatnya setan 
itu umatnya baginda Rasulullah yang harus dijaga itu betul tadi hidayat gitu ya kamu nggak belajar apa ya coba belajar coba pelajari lagi gitu loh. mengenai nasab ini jangan malah bilang sembrono seperti itu itu kan bukan bijak itu namanya sembrono ngomong seperti itu ngomong ini menimbulkan perpecahan bilang kalau Dunia Rasulullah itu ada yang dari Ba'alwi, ada yang dari Wali Songo itu luar biasa gitu. Itu menyesatkan umat namanya. Tuh, yang harusnya kamu lindungin, tapi kamu sesatin luar biasa kamu tuh. Jadi tolong nggak didayat, setelah didayat pelajari lagi. Kamu orang pinter, kamu orang keren lah. Cuman nggak terlalu keren kalau belum paham sudah ngomong. Jadi gitu ya. <tuh> Dan Semoga lekas para ustad-ustad itu dan para kiai-kiai, para gus-gus, para tuan guru memahamilah kenapa semua ini terjadi gitu loh. Dan paham kemana arah tujuan perjuangan ini. Yang tidak lain untuk memperbaiki kehidupan kembali. Gitu. Melindungi umat Rasulullah supaya semuanya selamat di dunia dan di akhirat. Sebagaimana itu yang dimau sama baginda Rasulullah. Sedikit catatan untuk Tuan Guru di Kalimantan Selatan, gitu. itu kalian tuh jangan lagi bergaul sama Habib, gitu. Kenapa? Karena para Habib itu sudah terbukti merusak kehidupan, sudah terbukti keliru, sudah terbukti bohong. Jadi berhentilah, gitu loh, untuk bergaul sama mereka dan memakai ilmu-ilmu mereka. Jangan jadikan guru sekumpul sebagai alasan kalian untuk tetap mengikuti para Habib. Karena di zaman dahulu sama zaman sekarang tuh beda, tuh ya. Ini durasinya panjang lagi. Aduh, sorry kawan-kawan, nggak tahan soalnya untuk mau menyampaikan ini gitu. Ini luar biasa mereka itu, si para Habib-Habib itu ngerusak bener gitu. Mereka tuh jahat, udah. Jangan deketin lagi, jangan dipakai semua ilmu-ilmu mereka gitu. Pakai aja ilmu luhur-luhur kita. Jadi untuk penutup ya, penyampaian kebenaran ini bukan semata-mata untuk membatalkan nasab seseorang. yang ternyata nggak nyambung kepada baginda Rasulullah, tapi melihat klaim sebagai dari Rasulullah dari para Habib itu, itu sudah terbukti merusak kehidupan. Makanya kita menuntut para Habib itu segera berhenti dengan mengaku bahwa mereka itu bukan dari Rasulullah sesuai dengan kenyataan yang ada sekarang, gitu loh. Sesuai dengan bukti-bukti yang ditemukan sekarang yang nggak bisa dibantah lagi hasil tes DNA mereka, kajian kitab, kajian sejarah, itu ya. Untuk apa? memperbaiki kehidupan lagi itu masih masyarakat ini sesuatu yang benar bukan yang salah diterus-terusan dikasihin kepada masyarakat itu namanya membunuh gitu membunuh ingat wasiatnya Rasulullah itu umati orangnya orangnya gitu loh orangnya ilmu itu hanya sarana aja untuk nyelamatin orangnya gitu loh. jadi kita harus kasih ilmu-ilmu yang benar contoh ada orang kelaparan Rasulullah bilang kasih makan Jangan sampai dia mati kelaparan. Kalau kita goblok, tolol, kasih makan asal aja. Kasih makan racun kayak yang penting dia makan. Kan mati. Dosa kita gitu. Ya kasihlah makanan-makanan yang baik gitu loh. Makanan-makanan yang layak. Itu baru Rasulullah bilang. Ya, itu baru kasih makan orang namanya gitu. Cuman kalau tolol, goblok, ngasih makan, ngasih makan aja. Batu kayak jejelin aja mulutnya. <laughs>